ako foodie. So today, gumawa po ako ng flour gum paste. So ito po ang aking mga materials na ginamit. At ito naman po ang procedure ng aking paggawa ng gum paste. So sa ibang separate videos, ipapakita ko po sa inyo ang ingredients at procedure ng aking ginawang gum paste. Ito po ang molder na aking ginamit. Sa mga online shop, maaari nyo po itong mabili ng 180 pesos. So, first procedure is minold ko po ang ating gum paste. And then, ipa-flatten po natin ang mga gilid-gilid ng ating petals. Peony Molder is available online for 300 pesos below. papanipisin ang mga gilid ng ating peony flower. So, gagamit din po tayo dito ng molder para po ma-hold yung shape habang uh, natutuyo ang ating uh, mga petals. Dahil po pag natuyo ito, yun na po ang kanyang magiging shape. So, dapat po habang malambot pa ay ma-maintain na po nito yung kanyang curve para pag matigas na ay madali na po natin itong i-arrange. So, para po sa gitna ng ating peony flower or dun po sa bud, uh, pinaint ko lang po yung pinaka uh, baba, lower part ng green color at para naman po sa ating tip ay pininturahan po siya ng maroon. So, after nyan, dinikit ko na po, kinabit ko na po ang ating mga buds at uh, Pag po natuyo na ang ating mga petals, isa-isa na rin po natin itong ikakabit. So, mula po sa maliit na petals hanggang sa malaking petals. So, ganito po ang magiging itsura. Ayan. So, ito na po ang ating peony flower. Nilagyan ko po ng uh, kulay ang mga gilid. Gold color para po magmukha itong realistic at mas maganda. Mas maganda po itong tignan. So lastly, ang gagawin naman po natin ay ang pink rose. So ito po ang aking finished product. So, una po ay gumawa ako ng gum paste. Medyo kinulayan ko po siya ng light color pink. And then, hinati ko po ito sa tatlo. At ang bawat isa ay kinulayan ko rin po. From light color pink, medium to dark color. So, ganito po ang ating gagawin. Ayan. So, imamold ko po bawat isa. 
yung small molder, yun po yung medyo light pink color gum paste. And then yung medium, para po sa medium color pink. At yung large uh, molder, para po dun sa darker color pink. Para po, pag kinabit na natin, magmumukha pong realistic ang itsura ng ating rose. So, ayan. Yung mga nagamit po natin, pwede po ulit natin yung gamitin para sa iba pa pong petals. So, i-roll lang po natin ito ng pin. So, ito po ang procedure na ating gagawin sa bawat petals. Medyo ipaplatin po natin ang bawat gilid. So, lightly ipa-flatten po natin ito. So, gagawin po natin ito sa bawat petals. So, ayan po. Out outward po dapat ang gagawin natin pag pa-flatten. Ayan. So, dapat po dahan-dahan para hindi po masira ang ating petals. Ayan. So, yung gilid lang po sa taas. So, after po natin maplaten, medyo roll po natin ang gilid ng ating petals. So, ganyan po. Ayan. Ayan. So, para naman po sa pagdikit ng ating petals, gagamit lang po tayo ng tubig. So, ibabrush po natin gently. Ito po ang magiging pinakagitna ng ating uh, rose. So, yung small petal po, ididikit po natin sa pinakagitna. Ayan. Better po kung nakaklose talaga yan para magmukhang realistic. So, gently. Pag uh, nahihirapan po kayo ikabit, dagdagan nyo lang po ng tubig. So, ngayon, ikakabit naman po natin ang, aki, ang ating uh, second petal. So, uh, lalagyan lang po natin ito ng tubig. So, tubig po ang ating magsisilbing pandikit. So, ayan. Ilalagay na po natin. Nakapaloob po siya dun sa unang petal na ating kinabit. So, ayan po ang magiging itsura niya. Ayan po yung pinakagitna na ating So, after that, isa-isa na po natin ikakabit ang mga petals na ating ginawa. So, ang pag-a-attach po, nakapasok po ang petals sa naunang petals na ating ginawa. So, ganyan po. Ang pagkakabit. Ayan. So, dapat po nakapasok siya dun sa mga unang petals na ating ikinabit.
So, ayan po ang ating nagawang rose. Para po sa small rose, pwede na po yung ganyang kalaki. So, para naman po sa mga large rose, pwede po nating dagdagan ng mga large petals. So, ayan po, gumawa pa ako ng mga large petals. Same procedure. Idagdag lang po natin sa ating rose. Para po tayo magkaroon ng malaking rose flower. So, nilagyan ko rin po siya ng gold. Gold color sa mga gilid niya. Para po magungka itong elegant and classy. And then, habang pinapatuyo, nilagyan ko po siya ng mga tissue sa gilid-gilid para po ma-hold yung kanyang shape. So, yan na po ang finished product ng aking mga nagawang gum paste flowers.